Allô tous amis, il faut que je vous dise que je vous dis en fait que il y a des femmes à l'Instagram et c'est encore un des connus et aussi à l'Instagram et c'est un des connus et c'est un des connus et c'est un des connus et c'est un des connus. Wir arbeiten unsere Diagramm und unsere Tabelle 3 und von daher können wir einfach hier die Sache angeben, wie wir einfach wollen. Zum Beispiel, wir können ja einige Daten wie zum Beispiel das Datum angeben. Also wir sind heute zum Beispiel am 13. 12. Ups, Entschuldigung. 13. Ups, 12. 16. Und wir sehen schon, das Datum wurde auch geschrieben hier auf unserer Zeile und ganz hier oben auf unserer Angabezeile haben wir auch Funktionszeile. Haben wir auch. Und natürlich können wir schon anfangen, wenn wir hier ziehen, dann merken Sie einfach, wir haben auch nicht nur den 13., den 15. haben wir auch und, und, und bis, zu, bis zum nächsten Jahr. Und diese Daten können wir zum Beispiel bearbeiten, indem wir zum Beispiel formatieren. Und von daher hier können wir richtig loslegen. Unsere Schriftart können wir zum Beispiel ändern und nehmen wir, wir nehmen zum Beispiel eine andere Schriftart. Und es sollte fett sein und die Schriftgröße sollte zum Beispiel 20 sein. Und wir können unsere Schrifteffekte einfach ein bisschen ändern, indem wir sagen, ja, wir wollen einfach schöner machen, die Kontur und die Schatten auch wollen wir haben. Und wir wollen zum Beispiel, die Ausrichtung sollte einfach zentriert sein und wir wollen auch ein bisschen mit der Umrandung was machen, also es sollte dick sein, mit Schatten sogar und die Linie sollte eine andere Farbe haben, wie zum Beispiel Himmelblau und wir wollen einfach, ja die Farbe unserer Schatten sollte einfach grau sein, aber wir können auch ja, schwarze Farbe, die schwarze Farbe nehmen und unsere Hintergrundfarbe sollte zum Beispiel ja nicht lila, sondern eine andere Farbe wie blau sein. Werte sind dann, die können wir auch okay und dann merken Sie, wir haben einfach hier die Daten drin. Sie können noch nicht sehen, weil es ist einfach zu klein. Und jetzt können Sie einfach besser sehen und von daher, ja, so können Sie einfach Ihre Daten anstellen. Und wir können auch auf unserer Spalte weitere Daten einfach angeben, wie wir einfach wollen. Und wir können zum Beispiel sagen, ja, äh, Bundesliga können wir. Bundesliga können wir zum Beispiel angeben, wir können einfach weitere Daten zum Beispiel angeben, wie Fußball oder Fanclub, also Fans, die Fans können wir auch angeben, wir können zum Beispiel einfach sagen, Stadion können wir auch angeben und viele andere tolle Sachen. Aber wir, wir bleiben einfach bei diesen drei Sachen und markieren einfach die drei und dann können wir zum Beispiel weiter einfach arbeiten. Formatieren einfach das Ganze, genauso wie wir eben gemacht haben, Zellen formatieren mit der rechten Taste, dann können wir zum Beispiel unsere Schriftart ändern, wie wir einfach wollen und hier unten können Sie schon sehen, wie es aussehen sollte und die Konturen, Schatten wollen wir auch und mit der Unterstreichung wollen wir auch zum Beispiel mit dem, ja, jetzt ist es mal punktiert und die Farbe sollte zum Beispiel nicht immer die schwarze Farbe sein, sondern zum Beispiel eine gelbe Farbe oder wir können eine rosa Farbe oder eine andere Farbe. Wir haben sehr verschiedene Farben einfach hier drin, die wir einfach nehmen könnten. Und die Umrandung können wir lassen. Die Ausrichtung sollte zentriert sein und die Hintergrundfarbe sollte auch zum Beispiel äh, nicht blau, sondern wir können eine andere Farbe nehmen, wie solche Farben, Lachs und dann drücken wir einfach auf OK. Und dann merken Sie, wir sind schon fast fertig. Und wie gesagt, wir können immer ein bisschen so ziehen, damit Sie besser sehen können. Und wir können auch nicht nur manuell so machen, wir können auch ganz normal machen. Und jetzt wollen wir zum Beispiel unsere Diagramm hier ja, anfügen und bearbeiten. Hier haben wir ein Zeichen für das Diagramm. Wir drücken sofort drauf und wir haben einen Assistent hier. Wir können zum Beispiel schon uns entscheiden, was wir ein Diagramm hier haben, was wir ein Chip hier haben wollen. Säulen, Balken, Kreis, Flächen haben wir drin. Also wir haben verschiedene tolle Sachen einfach drin. In 3D auch haben wir einfach drin. <lacht> Entschuldigung, wie Sie auch <lacht> sehen. Und Linien haben wir auch drin. Und von daher, wir haben alle möglichen Sachen einfach drin, die Sie einfach haben könnten. Aber wir bleiben ganz genau auf unsere Balken, weil die Balken sind am besten einfach. 
Und von der wir können auch in 3D nehmen, zum Beispiel hier einen Zylinder. Wir können zum Beispiel solche Zylinder nehmen oder solche Zylinder hier. Und es wird einfach sehr schön sein. Also wenn wir für dieses, uns für diese Zylinder entscheiden, dann wird es einfach aussehen. Aber wir können auch Säulen nehmen, also von daher, ja, wir können einfach alles nehmen, was wir einfach wollen. Und Sie sehen einfach, wie es aussieht. Und auch ohne 3D können wir auch, also von daher, <lacht> Entschuldigung. Und wir haben verschiedene Modelle, wie wir einfach hier die Kreise haben wir auch. Also von daher sehr, sehr wichtig. Und wir haben, X, äh, wir haben schon Berichte über solche Linien und von daher sehr gut. Und wir haben uns für solche Diagramme entschieden und zwar in Zylinder zum Beispiel. Dann können wir einfach weitere Sachen ja, wie unseren Bereich nehmen und wir können auch die Sache ändern, wie wir wollen. Unsere Diagrammname können wir einfach hier an Ticket einfach angeben. Wir sagen zum Beispiel Diagrammname. Diagramm, der Name. Geben wir Untertitel, müssen wir nicht, aber wir können auch ein, die Untertitel da angeben. Unsere X-Achse, ja, wir sagen zum Beispiel Bereich, Bereich X oder X-Bereich oder keine Ahnung, damit wir genau wissen, was X ist, wo X ist und wo Y ist. Y-Bereich können wir auch angeben. Und wenn wir fertig sind, dann machen wir einfach. Und hier ist einfach unser Diagramm, wie Sie einfach auch sehen. Und wir können zum Beispiel alles einfach da ändern, wie wir einfach wollen. Den Namen können wir bearbeiten. Unsere Legende können wir auch. Die Farbe von unserem Diagramm können wir auch ändern, indem wir einfach drauf drücken und sagen, wir wollen zum Beispiel. Ja, unsere Diagramm können wir nochmal ändern und einfach alles nochmal ändern, wie wir wollen. Also die Farbe wollen wir zum Beispiel ändern. Und zwar, wir suchen uns erstmal eine Linie. <lacht> Entschuldigung. Und die Farbe können wir einfach hier auch aussuchen, wie Sie einfach sehen. Und es wird einfach so wie hier unten. Und die Fläche können wir einfach füllen, entweder mit Farbverlauf oder mit einer anderen äh, Farbe. Also die Farbverlauf können wir einfach auch drücken. Und dann sehen Sie einfach, dass das Diagramm wird einfach anders jetzt. Es hat jetzt eine andere Farbe. Natürlich können wir einfach es hier unten ziehen, wie sie einfach wollen und wir können einfach ja, die Daten antragen, wie sie einfach auch wollen. Die Legende können sie auch richtig nochmal bearbeiten, einfach draufdrücken und dann Legende formatieren und dann können sie einfach alles hier einfach machen, wie sie wollen. Strafur jetzt machen, hier zum Beispiel solche Strafur oder solche hier können sie machen. Wenn wir fertig sind, dann drücken wir einfach und es wird einfach anders. Hier. Sie sehen schon, wie es aussieht. Also von daher, und wenn Sie einfach nochmal wegmachen wollen, dann gehen Sie einfach auch zurück und es wird einfach auch zurück. Und hier oben können Sie auch mit diesen Daten können Sie einfach auch alles ändern, wie Sie einfach wollen. Ich freue mich, dieses Video mit euch geteilt zu haben.